妹，这边怎么样？走。这个怎么办？师傅，都还跪着干什么？赶快去找大夫啊！是是是是是是。哎，许公子，你怎么在这儿？我是，我来找天英的。他在家吗？天英生了疾病，我们正准备去找大夫。哎，许公子，许公子，师傅现在正在气头上，天英也是因为这个才在大雨里跪了一整夜。你这个时候就别再往枪口上撞了。哎，许公子，许公子。你让我进去吧，不是要找大夫吗？我就是大夫。哎。来干什么，天英？他怎么了？别离我妹妹那么近，我已经忍你很久了。天英她变成现在这个样子，都是你害的。你让我帮她诊病吧。许先生，这可是我们戏班的驻地，你这样擅自闯入，就别怪老夫对你无礼啊。让我给天英看病吧。要管，请自便。只要我还有一口气，我就是要帮天一诊病。胡说八道！你是西医，不在医院，你怎么给天一诊病？中医为体，西医为用。中医我也学过，而且我是你们现在能找到离天一最近的大夫。爹。最近又跑医院，又跑戏院，早上到晚上根本没有好好休息过。加上又淋了一场大雨，已经感染了严重的风寒。这是药方，赶紧抓药给天英服下吧。按照方子去抓药。田村，先送科。是。不是，出去！你听我，你别推我，让我陪陪天一好不好？我求你了。求我？你许公子竟然会求我？我段天赐可没那么大的面子，这都是师傅的命令，做弟子的也不能违抗。倒是我有一件事想求许公子你，啊，求你不要天天惦记怎么祸害我妹妹，她还那么小，你能不能放过她？是，你是救过我爹一命，我们戏班一直心存感激，处处礼遇，可你不要敬酒不吃吃罚酒，你这样会让我不禁怀疑，你当时救我爹的真正动机。总有一天，我会让天音看清你的真面目。
天英啊，醒了，来，爹，把药吃了，哎，来慢一点，来，哎呀，嗯，来，再喝一口，来，哎呦呦，哎呀呀，来来来来来来来,来，没事吧？看见以后还敢不敢胡闹？爹，我真没胡闹，你要相信我。女儿啊，爹相信你，只是啊，你以后要记住，人言可畏。那古往今来，咱们戏班里有多少人，就栽在这四个字上了。在东江啊，鱼龙混杂。人心难测，你涉世未深，又太过单纯。爹什么时候这样罚过你啊？这次还不是因为太过担心你了？爹呀、啊，就盼着你能好好的唱戏，将来呢，找个好人嫁了，平平安安的过一辈子就行了。我知道了，爹。乖。你怎么来了？啊，看来这个小糖人对你很重要啊！睡觉都抱着，啊？哎，紫罗兰蛋糕店没见过这款，你定做的？哎呦，还是大哥你有眼光！我跟你说啊，这个蛋糕是我找紫罗兰蛋糕店的大师傅专门帮我定做的，不错吧？这小人怎么看着那么像唱戏的天鹰啊？这也能看得出来啊？不是，当然不是了。我做个他插蛋糕上面干什么呀？大哥，你又不是不知道，我是个票友，就好这口。这纯属我的个人喜好。怎么样？今天感觉怎么样？有胃口吗？我没事，我当然有胃口了。但是大哥，我跟你说啊，许星城他现在绝对是公报私仇。他现在每天让我喝粥，让我大量的喝水，结果害得我一趟趟跑厕所。你说，哎。大哥，你不会是空着手来的吧？啊！来，趁热把药喝了。还在生我的气啊？哥，我来给你治病。可是跑遍了大半个东江找大夫，才给你抓到这副药。天英，你也是，怎么那么傻？让你跪，你真的跪了整整一个晚上，你不要命了？有些东西，比性命更重要。这个世界上哪有什么东西比性命还要重要？有，尊严和自由。傻姑娘，净扯些歪理胡说。人只要活着，就没有绝对的尊严，也没有绝对的自由。我不同意你的说法。怎么这么苦啊？良药苦口，老规矩，吃完了奖励你糖果。哥。我已经长大了，你不要再把我当成小孩子了。是啊，这一转眼，都是个大姑娘了。小时候就是怕吃药，非得用糖哄着。反正这次，我不吃糖了，我要自己把药喝掉，你就放心吧。
，许星辰。哎，小心一点，来，小心。许星辰，你怎么又爬窗户啊？这样多危险啊！没办法啊，大门不让进，我又担心你，就只能这么做了。你好点了吗？不烧了，确实比早上好多了。早上。你早上来看过我？嗯，我不仅看过你，还给你号了脉呢。你以为你吃的药是谁给你写的方子开的？原来是这样啊！你怎么了？没事吧？没事，只是淋了点雨。淋雨？你，你昨天晚上就来看过我啦？嗯，还不是担心你吗？你怎么这么傻？不知道找一个地方躲躲雨啊？呃，我们坐下聊吧。啊好。你爹是不是又罚你跪了？早上检查的那么仓促，我再帮你看一下吧。哎，不用了，没关系。没事。哎，这个真的没事了，你不用担心了。都怪我，你爹才会罚你的。不是的，其实是怪我自己。其实我之前答应过爹，在成绝之前。不交朋友，不要自由的，是我自己没有做好。旧思想，现在是民国了，为什么还要禁锢女性的思想呢？你知道吗？早在一七九一年，法国大革命时期的女性领袖奥兰普就说过，妇女生来就是自由人，所以在西方，很多女性都发起革命，要捍卫她们和男人平等的权利。真的吗？西方的女性这么勇敢？对啊，你也可以勇敢起来的。但是，革命是需要时间和技巧的，不能一碰一。这是我跟我爹长期斗争出来的经验。啊，我是不是说多了？啊，知道你没事，我就放心了。你好好休息吧。小心一点啊！哎，小心一点，不要像上次一样又摔了。没事，摔着摔着就习惯了。我已经从三脚猫功夫的小毛贼变成惯犯了。拜拜。妇女。本是自由人。是不是刺杀罗浮生的人已经有线索了？明明是你摆出一副专家的样子，就算有线索，也应该是你告诉我呀。美高美现场刺客留下来的泥土，我已经化验过了，可是并没有找到与其相关的直接线索。嗯，那看来是白忙活了。哎呀
哎，你别光顾着喝咖啡，你找我什么事啊？没事的话，我回家睡觉了啊。困死了。困了？喂，这大白天的你困什么？嗯？我。昨晚上干嘛去了？我是忙了一夜的手术，一夜的手术啊！你有什么事你就快说。我看不像，我猜你是不是去找那个叫天音的戏子了？嗯？你怎么知道？整个东江有什么是我们洪家不知道的？哎，你是不是喜欢那个叫天音的？你怎么知道的？女人的直觉嘛。你，还能算女人？我不是女人，你是女人，你就说你喜不喜欢嘛。是，喜欢，那又怎么样？爽快，挺出乎意料的嘛。这有什么不敢承认的？跟你又没关系。这怎么就跟我没关系了？哦，你嫉妒了？我看你不像糊涂人啊。我怎么可能对你有感觉、啊？我说你要不要照照镜子看看清楚？我嫉妒，我再次声明我不喜欢你，我喜欢的是是。罗浮生，你怎么知道？男人的直觉。就你还男人？我不仅是个男人，我还是个善于观察细节、观察人心。能做真医生又能做假警察的男人，这个，我相信你已经领略过了，绝对不像罗浮生那样的榆木疙瘩。你说谁榆木疙瘩呢？你信不信我拿鞭子抽你啊？我警告你啊，以后不许这么说浮生哥。哦，好好好，不是 ，OK， 他不是。不过他确实挺笨的，都猜不出我的心思。要不然这样。我做个好人，帮你传个话吧。好呀，那我们合作吧。合作？嗯，我帮你让天音对你死心塌地，然后呢，你就告诉他，叫他不要再缠着浮生哥了。那浮生哥就是我的啦，一举两得。你倒是说说，你怎么让天音对我死心塌地、啊？这个。山人自有妙计。到时候你照做就行了。哦，所以你今天来找我就是为了这件事？当然了，这个事儿关系到我跟福生哥的未来呢。好，祝你们幸福。也祝你们幸福啊！无聊死了，耽误我睡觉怎么样，好点没？嗯，好多了。这场戏啊，要讲究个势，要顺势而上。爹今天跟马老板好求歹求，才让你今天歇了。可明天你就要上台了，你这腿能行吗？哥，咱们从小学戏，什么苦没受过啊？这点伤不算什么。再说了，有许星辰这个医生在，他配的药，我一准就能好起来。许新成配的药，对啊。你之前为什么跟我说是你四处求医求的方子、啊？我就是不想你再接触那个衣冠禽兽。许新成，许新成，他许新成有什么好的？就是他处心积虑把你害成这个样子，才有机会给你配药的。真是黄鼠狼给鸡拜年，不安好心。哎呀，怎么了？把你弄疼了？没关系。天英，我想了想，明天早上我们要练功，下午我们就去寺庙里面求个签。最近，西班和你身上发生了太多事情，咱们去求佛祖保佑，保佑我们都顺顺利利的，好不好？
怎么了？难道真的因为昨天跟红兰闹的那一出，影响到你了吗？那明天呢？明天能够听到你的戏吗？佛祖在上，保佑我爹身体早日康复，保佑戏班在东江顺顺利利。佛祖在上，保佑天鹰能够成为自由的人，随心生活。哥，我去求个签。嗯，去吧，我在外面等你。嗯还不见天鹰啊？哦，这个天鹰啊，昨天虽然歇了一场，但是他的嗓子还是不太舒服。刚才他要跟着我来着，可是让我拦住了。我让他在家好好休息休息。马老板，天鹰可是咱们的招牌啊，要唱，那就得唱好的，咱不能将就砸了招牌，你说是不是啊？行，班主说的有道理。可是，您身体抱恙，那谁上啊？马老板，你看，天赐，他是我的大徒弟，算时间呢，他跟着我时间最长，他不比天鹰差。既然班主说了，就这么办吧。只是，别辜负了西迷的厚望。哎，那是那是，否则。
。算了，我也不多说了，我忙去了。那就这样，准备吧。你,你放心啊，放心。怎么样啊？师傅，我刚才沿着他们的路又去找了一遍，还是没有找着。这，这个丫头，简直是越来越贪玩。别看了，大家赶紧准备吧。大师姐，你招呼一下。好，快去化妆吧。爹，真的要我上吗？可是我还在担心天英呢。我想他寻不到我，自然会回戏班。谁知道他到现在还没回来。你说，我救场如救火，你知道吗？我知道，爹。可是，未来戏班的班主是你，你知道吗？我知道，爹。可是，可是。你以后要当天鹰的甲，你知道吗？我知道，儿子，这也是个机会。你堂堂七尺男儿，比自己的师妹差就算了，可你不能比自己未来的媳妇儿还差。知道了，爹。您放心，我一定不会让您失望的。化妆去。是。你确保他到地儿之前醒不来，怎么搞的你？不是这事能怨我吗？不是你开车这么颠，他能不醒吗？再说咱是绑架，又不是谋杀。行，我有本事你们，你们绑错人了吧？别说话，别说话。
就是！哎呀，你别动！你干什么？你不要别动！别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别动别对不住啊，哎，下次一定提前把好座给您留着啊。哎呀，哎，慢走。好好好，刚才里边这位唱的可真是不行啊，都不如田英一半。哎，慢走，慢走，列步。您慢走。走了。要不怎么说，田英是角儿呢？那是角儿，那可不是谁都能当的。要是天天都是他唱，咱也就别来唱了。马老板呢？天赐啊，咱们唱戏的哪个不被人哄呢？我想马老板心里也清楚，他不会追责的。只是，你还想再有下一次？难了。都怪儿子学艺不精，仓促上阵。我算是明白了。天鹰也只有一个呀，儿子没有。你看这小丫头跟我挠的。你嘴怎么那么碎呢？看我这脸不也挠了吗？快走得了。快看了啊！快过去了，拍照吧。好，接下来。哥，咱们这去哪儿啊？到了你就知道了。哥，要不咱们回去吧？医生不让你出来，你身体还没好呢。我是阎罗王，这样的小伤算什么呀？再说了，我在那医院里待着呀，我都快待出毛来了。那那要是让大小姐知道我带你出来？他还不把我大卸八块了呀？卸就卸了呗。啊！大小姐，大小姐，你来了。你们脸怎么回事？嗯，里里头里头那挠的。那人呢？里里头关着呢。我告诉你们啊，吓唬吓唬他，不许欺负他。人家毕竟是个女孩子，他怎么样来的就得怎么样回去。我得给许星辰一个交代，知道吗？啊，是是是，知道。认真点回答。啊，是是是，知知知道知道知道。那走吧。先生，您的蛋糕。
走，大哥，又是给天意姑娘买的吧？给什么天意买的呀？这是给兰兰买的。啊，给大小姐买的？为什么呀？什么为什么呀？我就不能给兰兰买了？她上次不是在医院生气了吗？买个蛋糕哄哄她。哦，我知道了，你肯定是怕大小姐欺负天意，对不对？蛋糕虽然不是给天意的，但也是为了她才买的。你废什么话呀你？就你知道有多是吧？我先走了，哎哥，你不带我一块走啊？我的后座要留给蛋糕，所以没你的地儿，你自己腿着去吧。哎，你，我，我还不如一块蛋糕。你给我拿两块蛋糕。小姐，老爷和姨太太今晚去苏州了，说不回来了。去苏州了？嗯，又胆巴去玩。行了行了，我知道。小姐，你可别忘了，一会儿林少爷要来和你谈去片场演戏的事儿呢。做电影演员可比在美高美唱歌威风多了。小七啊，你知不知道，现在那件事情啊，对我来说更威风呢？嗯。哎，你说我这招妙不妙？我呀。把那个嘴硬的小丫头骗子往那个鸟不拉屎的地方一丢，吓他一晚上。明儿许星城一去，他还不得往许星城的怀里投怀送抱？那可不，可不是谁都像您这样胆子这么大，跟母老虎似的。小青啊，啊，你刚刚说什么？母老虎呀？说谁母老虎呢？小姐，小姐，我是母老虎，我是母老虎。我今天心情好，我饶你一回。不过，小青啊，你倒是提醒我了，你说我这样做会不会太过分了？我虽然绑了那个天鹰，但是也交代手下要好好照顾他的，这不算是虐待哈。小姐，你要是后悔了，要不我派人去用八抬大轿把那位天鹰小姐给送回来，您看好不好？说谁后悔了？我告诉你，我红兰帮人帮到底，明儿我就告诉许星城，让他来个英雄救美。那个天鹰就是他的了，那我十有八九就是。福生哥，你怎么来了？我专门给你送蛋糕呢。你赶紧坐下来，坐下来，尝尝蛋糕。啊，那个，我不饿，福生哥。哎呀，吃甜点又不占肚子。再说了，这个是你最爱吃的蛋糕。来，怎么了？吃点吧。你把天宇绑哪儿去了？我没有绑他。我刚才在门口听他一清二楚的。哎呀，我都说了是假绑架，你干嘛那么认真嘛？你有不幼稚啊？啊！你都几岁了还这么瞎胡闹？你为了一个戏子凶我？我不都说了是假绑架吗？你干嘛那么认真啊？要是我被绑了，你都不会这么着急吧？早知道这样，我干脆把他绑了。你现在不是已经把他绑了吗？他要真出了事怎么办呀？来，你现在赶紧告诉我，你把他藏哪儿去了？我不知道。你说不说？我不说。你说不说？我不说。小安，罗福生，姐，罗福生。罗福生，说，天意姑娘被藏在哪儿小青，小青，我告诉你啊，不准说一个字。小姐，本当家，你别逼我了，我真的不知道。我就算知道，我也不能说呀。我要是说了，小姐一定不会饶了我的。我告诉你啊，现在不是在玩过家家，如果真的出人命的话，不仅是你，还有大小姐都会受到牵连。你到底懂不懂啊你？孙小青，我告诉你啊，你敢说一个字，我弄死你。我现在不是想为难你，你要是再不说的话，别怪我对你不可耻。二当家，天音小姐在杜鹃山深处的旧仓库里。小姐